Bueno, oremos. Señor, gracias por esta tarde. Lord, thank you for this afternoon. Gracias por esta hermosa familia jucumera. Thank you for this wonderful YWAM family. Gracias que estamos aquí juntos para aprender. Thank you, Lord, that we're here together to learn. Y que tú nos estás enseñando. And that you're teaching us. Y tú eres fiel. And you're faithful. Y queremos recibir aún más. And we want to receive even more. Para tu gloria. For your glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén. Esta tarde vamos a tener a Miriam Steyer compartiendo con nosotros un ratito. This afternoon we're going to have Miriam Steyer sharing with us for a, a little Muchos while. Muchos de ustedes la conocen. La majority of you will know her. Y tal vez eh, por primera vez la conocen en persona. And maybe for the first time you got to meet her in person. Porque siempre ha estado en contacto con muchos de nosotros Because por las inscripciones de nuestras escuelas. Always been in contact with all of us as we've been registering our schools. Y yo creo que uh, ella y su equipo han hecho un increíble trabajo y and están I, haciendo increíble I trabajo, ¿no? I think she and her team have done a wonderful and incredible job, right? Entonces, déles un aplauso. So let's give them an applause. So que ella venga a compartir so con nosotros. So she can come and share with us. For me it's a really joy when I can be with the people that I serve. Para mí es un gozo poder estar de frente con la gente a la que yo le puedo servir. Uh, I've been doing this job as a record a registrar for 16 years. Yo he hecho este trabajo de registradora internacional por 16 años. And when I first began the, to work with records, y la cuando yo inicié a trabajar con los registros, uh, I made a, um, a statistic for my church. Yo hice como una estadística de mi iglesia. Uh, and I discovered that only 40% of my bases were registering their courses. Y yo me di cuenta que solamente el 40% de mis bases uh, hacían el registro de, de sus escuelas. Some bases were old bases doing the, offering GTSs for many years. Algunas de las bases estaban ofreciendo EDES ya por muchos años. Uh, but they didn't register their GTSs. Pero no registraban sus EDES. Now the situation is completely different. Ahora la situación es bastante diferente. 100% of my bases are registered. 100% de mis bases hacen sus registros de escuelas. And I have very few pending courses that they still have to finish completing. Y tengo algunos que todavía están incompletos con sus cursos, pero pero más o menos. <laughs> So I really want to thank you guys for your diligence, for the hard work that you are putting in providing credits to your students by the registration of your courses. Así que les queremos agradecer a cada uno de ustedes por ser diligentes con sus escuelas, con sus bases y poder darle esos créditos a los estudiantes. When I was invited to um, become a registrar for Latin America. Cuando a mí se me dio la invitación de ser la registradora de Latinoamérica. It was uh, David Hamilton. Fue David Hamilton. With two other ladies that are no longer working with the University of the Nations that approached me. Con otras dos señoras que ya no son parte de la Universidad de las Naciones que se acercaron a Miriam. And when they explained the job to me, I thought it was the most horrible job in the world. Y cuando ellos me explicaron mi trabajo, yo pensé, suena lo más feo del mundo para hacer. Because I thought that I had to be in front of a computer the whole day just answering uh, names and birth dates of our students. Porque yo me imaginé que era sentarme en la computadora todo el día a digitar nombres y fechas de nacimiento. If I have to be very honest with you guys, si yo tuviera que ser bien honesta con ustedes, throughout the years I discovered that I really like computers and I like to be in front of the computer. Que a través de los años yo descubrí que me encantan las computadoras y estar enfrente de ellas. But I'm not doing the job because of this. Pero yo no estoy haciendo el trabajo por eso. The longer I remain in the job, lo más que lo más duradero que yo sigo en este trabajo, the more I discover that what is true for the University of the Nations, que más yo descubro que lo que es verdadero para la Universidad de las Naciones. Que, uh, that is a university of the spirit. Que es una universidad del espíritu. The same is true for my office. 
Lo mismo yo lo, 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 lo siento para mi oficina. It's a records office of the spirit. Que mi oficina es oficina de registro del espíritu. My work is a spiritual work. Mi trabajo es un trabajo espiritual. So I I hope that all of you have experienced already as you connect to any of the registrars. Y yo espero que cada uno de ustedes a medida que tienen esa conexión con cualquiera de los registradores de la universidad could experience the joy that we have in serving the Lord by serving you. Pueden experimentar de nosotros ese gozo que nosotros tenemos de servirle al Señor cuando le servimos a ustedes. And uh, some people uh, ask us, what are the qualifications to become a registrar? Hay algunas personas que nos preguntan, pero ¿qué tengo que hacer? O ¿cuáles son las cualidades para ser un registrador? And it's the same uh, qualifications to be a course leader, to be uh, the provost, or to be a, a dean. Y es el, es, es el mismo eh, eh, cualidades que, que, de, que tiene el rector, que tiene un líder de escuela. There are some specific characteristics, being a detailed person and things like that. Algunas características pequeñas como ser una persona detallista y algunas otras. But the most important thing is that we love Jesus. Pero lo más importante es que amamos a Jesús. We love the region that he has trusted us to serve. Amamos y abrazamos la región que él nos está confiando para servirle. And we want to... Uh, See the kingdom of God being established here on earth, uh, and we know and understand that our job is, can be part of that. Y nosotros queremos que su reino sea establecido, y hemos entendido que parte de eso es hacer nuestro trabajo de la manera eh, para poder demostrar eso. If you guys came to the Ulofen workshop and then remained for the Uniquip. Si ustedes vinieron a la conferencia de la Universidad de las Naciones y están todavía aquí en el Uniquip, I assume that you are really serious about uh, the job that the Lord has trusted you with. Yo asumo que usted está bien comprometido con el trabajo que Dios le ha confiado a usted en sus bases. That you are here to learn more about the university, receiving more tools, que usted está aquí para aprender más de la universidad, para poder tener más herramientas. But how many of you now have even more questions than what you had before we began this week? Pero cuántos de aquí tienen aún más preguntas de las que tenían cuando iniciamos? Right? It's other questions are just coming through your mind. Hay más preguntas que pueden estar surgiendo en sus mentes. So what we want to do for part of this afternoon y lo que queremos hacer en parte de esta sesión de la tarde is to help you to know where to go for answers es ayudarles a que ustedes mismos encuentren el lugar correcto para esas respuestas we registrars nosotros are, como registradores are really happy to have your your questions your emails nosotros estamos felices de recibir sus preguntas sus correos but it's part of our job to help you to kind of walk on your own feet pero es well. parte de nuestro trabajo poder guiarla a usted a que usted encuentre las respuestas en su con sus propios pies i would like to invite two other uh, international registrars that are here with us quiero invitar Mandy a los otros Bob. dos registradores que son parte de nosotros que están aquí Uh, we divided the Yulafen world into seven regions. Nosotros dividimos el mundo de la Universidad de las Naciones en siete regiones. And we are seven international registrars. Y somos siete registradores internacionales. Right here we have uh, four of us. So, ahorita somos cuatro. I am in charge of South America and some uh, other countries that speak Portuguese in Africa and in Spanish. There as well. Miriam está encargada del área de hablante portugués y Sudamérica y algunos otros países que están en África y en Europa que hablan portugués. <laughs> Rose, <laughs> habla de usted. Yo soy eh, encargada de la región Centroamérica, México y el Caribe. I'm registrar for Africa and Middle East. África y el Medio Oriente. I'm the registrar for North America and an English-speaking Caribbean. North America y el Caribe que habla inglés. Okay. And we have a registrar for Europe. Tenemos la registradora de Europa. 
uh, another one that does Pacific and part of Asia. Hay otra que hace Pacífico y parte de Asia. And another one that does the rest of Asia and Australia. Y otro que hace todo el resto de Asia y Australia. All of you have the catalog with you. Todos tienen el catálogo en sus mesas. On page number four, en la página número cuatro, you have the emails for all, all of us. Tienen los correos electrónicos de cada uno de los registradores. So you will never forget where to have access to us. Así usted tiene ahí accesible la información. Uh, you guys wrote a whole bunch of questions and gave to us. Eh, durante todo este tiempo ustedes han escrito bastantes preguntas y hay unas que se nos pasaron a nosotros. So right now I want to answer a few of those questions. Y queremos contestar algunas de esas preguntas. So let me put my glasses. So Mandy, maybe you can answer this question, please. Mm -hmm. Mandy va a contestar esta pregunta. How can a base become a campus of the ULFN? ¿Cómo una base puede convertirse en un campus de la Universidad de las Naciones? That's a very easy question. Es una pregunta muy fácil de contestar. With a very easy answer. Con una respuesta muy fácil. Register your schools. Registre sus escuelas. The moment your school is registered, you are a UFN campus. En el momento que sus escuelas están registradas, usted es un campus de la Universidad de las Naciones. How do you do that? ¿Cómo lo hace? You contact your regional registrar. Usted contacta a uno a los registradores. Email page four of the catalog. En la página cuatro del catálogo. Así de fácil. Uh, eh, seis, cinco en español. Oh, seis de español. Seis. Okay. En alguna parte del de catálogo. <laughs> okay, now I have a question, Bob, if you can answer. Uh, can I be a school leader for a course that I haven't done? ¿Puedo ser líder de una escuela que yo no hice? Sure. No, just kidding. Claro. No, mentira. <laughs> no, um, you have to do a school first. No, usted tiene que hacer la escuela primero. So you know what it is. Para poder entender de qué se trata. Then you have to staff the school. Después tiene que est eh, ser es personal de And la escuela. And then if the leadership feels you're to the level of leading a school, then they will prove you being a leader. Hasta que el liderazgo la base pueda estudiar que usted está listo para and, liderar esa escuela. And I just want to tell you, you can find this in the U of N reference guide. Y usted puede encontrar esta respuesta en la referencia de la Universidad and de las Naciones. On the web app. O en el sitio web. If you right underneath your name, if you click on that little question mark. Right there, guys. That's the app. Ese es ese es el sitio web de la universidad del del sistema de la universidad. If you click on that little question mark. Y en la parte de la esquina hay un signo de preguntas. Si usted can, le da clic ahí, do that? Can they do that? pueden hacerlo. Okay. If you click on the question mark, the reason I want to show you this is because Okay, once you click on that, Cuando se le da click al, al símbolo de pregunta, you get a blank page. <laughs> no. Va a obtener una no. página en blanco. <laughs> Then you click on support documents. Y hay una parte que dice documentos de apoyo o de ayuda. Then the U of N reference guide revised, the second one down. La, el link segundo es donde está la, la guía o el manual de referencia de la Universidad Now de las you're, Naciones. You're going to notice something here. Click on that. Then it says web guide. We've got a little glitch there that we'll fix. But if you click on that wee little blue, click here. Le dan click en la parte, en el link azul. Then you can choose right there, the International Register. And then it opens up in your language. If it's, is that it, hon? Y pueden obtenerlo en, en, en diferentes idiomas. We've got it in English. But anyhow, that, that's how you do it. And you open it up. And then if you go down to uh, the table of contents. Buscan en, la, en el, el glosario, en el contenido, la lista, de, el índice. And go to 101, right here. Right here. Yeah, that's it. 
click on that. Ahí now está. go down to table contents, slide down, keep going, keep going, keep going. Just lift the, lift the screen up, there you go. If you just keep going down, then you go to, to 109, slide down. En la página keep going, keep going. Ciento and see there, it says school leader, click on that. 109. And then it'll tell you the Dice requirements. Los, los requisitos y explica quién puede liderar una escuela. And that's how you do all the others too. You click on like the 109. Y así puede encontrar algún, otras respuestas como unos a unos, etc. Y así es como lo hace. Uh, leave, uh, leave this open, please, Astra. Queremos, I have a question for Mandy. Queremos dejar eso abierto porque tenemos otra pregunta para Mandy. What is the process to get second level schools accredited? ¿Cuál es el proceso para acreditar escuelas de segundo nivel? Again, an easy question. Otra vez, una pregunta fácil. Open your catalog, English page 25. En su catálogo, en la página Spanish 26, creo. 26. Or if you go to the reference guide, page 345. Y si va a la guía de referencia, es la página 345. Point six. 6.26. Yeah. There is an excellent article about accreditation for you. Hay un excelente artículo que habla sobre la acreditación para cada uno de nosotros. Now I have a question for Rosella. Y ahora tengo una pregunta para mí. How can I register a new base with the ULOFAN? ¿Cómo puedo registrar una nueva base con la Universidad de las Naciones? Es muy difícil. No, es muy fácil. Usted tiene que contactar a, a uno de los registradores. It's very simple. You have to contact one of the registrars. Hacer su re, eh, solicitud. Uh, ask them, they give them your request. Ajá. Este, ya sea que usted vaya a ofrecer escuelas pronto o, o en algún periodo de tiempo, es importante hacer este proceso. Uh, even if you're not offering schools right away, it's important for you to first register the base. Porque Necesita tener una cuenta dentro del sistema de la Universidad de las Naciones. Because we need to create an account for that base into our system. Una vez que usted nos contacte, nosotros enviamos un, un formulario. Uh, when you contact us, we send you a, a, a short form. Que es simplemente alguna información indispensable como cuánto eh, personal tiene, teléfono, dirección física, correo electrónico, nombre de los líderes. Uh, it's a very simple form that we will ask some basic information about your new base. So who is the base leader? What is his email? How many staff people you have in your base? What is the address? What's the telephone number? Y, y muy importante, con esa información tiene que adjuntar una carta del líder regional, del líder nacional o de la base que lo está enviando a usted a crear una nueva base para que nos dé la legitimidad de que, cierto, usted está oficialmente eh, enviando o siendo enviado para abrir una nueva base. Y la segunda importante cosa que vamos a pedir de ti es que te preguntes a un regional líder o a un nacional líder o a un líder de la base que te envió a abrir esa nueva base, que te enviarán un email o una letra confirming that this is a legitimate YOM base. Y después de eso iniciamos el proceso de ayudarles a cómo registrar sus escuelas en el periodo eh, previo que su escuela iniciará. And then after your base is registered, we registrars will help you how to register your future schools, the schools that you were about to begin to offer. Así. Okay. okay. Now, I have just two questions here that I want to ask you guys. Y aquí tengo dos preguntas que les quiero preguntar a ustedes. Because I think that you all know the answer. Porque yo sé que todos tienen la respuesta. How can I know if I am registered with the ULAFAN? ¿Cómo puedo saber si estoy registrado con la Universidad de las Naciones? Who would like to answer? ¿Quién quiere contestar? In other words, if I'm registered, how many credits do I have? Por ejemplo, para saber cuántos créditos tengo. Sorry. 
Haven't you learned anything? Oh, okay. Come here. Yo pensé que Fran iba a contestar uno de los pocos brasileños aquí. Ah, eh. Ok, uh, puedes escribirle a Miriam, correo electrónico. You can write Miriam on her email. O baja la aplicación en internet. O, or you can get the app. E introduce los datos de dónde hiciste tu escuela. Uh, in the app, that you can write down where you did your school. Y otra información ahí que te piden. And some other information that the app is going to ask you. Y en un par de días tienes tu ingreso al sistema. Yeah. And we, within a few days, they will create a user account for you so that you can see all your credits. Una nota 10 para usted. Calificación 100. Can I have a mini DTS or a, an external DTS for the general public in my base? Puedo tener una mini EDE o una EDE externa? Uh, and this is linked to another question. Y esa va junto con otra pregunta. How can I begin an extension studies in my base? ¿Cómo puedo empezar un estudio extensivo en mi base? ¿Quién quiere contestar? So I'm assuming here that you already know that everything that we do for the outside public yo asumo que todos saben y tienen claro eso, que cualquier cosa que yo hago para una audiencia externa de Jukun is registered as a, an extension studies. Va a ser registrado bajo el nombre o la categoría de estudios extensivos. So my question for you guys is, Entonces mi pregunta para ustedes es, can any base register an extension studies? ¿Cualquier base puede registrar un estudio extensivo o a la distancia? Okay, sí. yes, you can all register that. Okay, now, uh, if you guys want to remain, you're welcome to. Si se but quedar, you can si go. No. Uh, and I just would like to ask the help of Astra. You guys probably have seen her around helping us to register the Queremos workshop and Queremos solicitarle la ayuda a Astra. Me imagino que muchos la, la, son familiares con ella. I want to introduce her to you in a different capacity. Quiero presentárselas con, en una capacidad diferente. Astra is part of the records team. Ella es parte del equipo de registros. Uh, and she is our techie guy. Ella es la, guy. la técnica, <laughs> la chica técnica. Uh, when we, we launched the app uh, a little bit over two years ago. Hace dos años fue que hicimos el lanzamiento del app. And at first we had a lot of bugs, a lot of glitches. Y por supuesto fue un tiempo de tener muchos todavía este problems problemas técnicos y cuestiones que no calzaban con el So Astra was really helpful to help us uh, fix those um, those bugs, those problems. Y Astra fue la que nos ayudó a corregir y, y a mejorar estos, estos problemas que teníamos. So sometimes when you write us and we don't know what to do, entonces cuando a veces ustedes nos escribían a nosotros y no sabíamos qué hacer, we get her help. Nosotros le pedíamos ayuda a ella. Okay. Uh, so Astra, um, can you get out of there so that they can see the initial page, please? Queremos poner la página de entrada del, de la aplicación. Anyone that has ever done a course with the ULA fan uh, that is currently a student or not. Cualquiera que ha hecho un curso con la Universidad de la Escuela, sea, sea de ahora o de cualquier otro momento. Log out. Uh, they can have a uh, user account with us. Pueden tener una, una cuenta y un usuario en la aplicación de la okay. universidad. So if someone on your base, a staff person in your base, would like to know about how many credits they have. Si hay un personal de su base que quiere saber cuántos créditos tiene con la universidad. And this is what uh, Manuel uh, nos ayudó, uh, has helped us here. They can just come to the, to the site, it's app.com. Mm -hmm. Pueden ingresar al sitio que es app.u. O -F -N .edu. <laughs> and sign up. 
y hacer el, el, el login o el inicio. Oops. Sorry. When they click on sign up, they have the option to choose just a student account. Cuando usted hace el login, tiene la opción de, de registrarse como un estudiante. And this is for all YWAMers in general that don't need access, they don't work with schools. Y puede ser para cualquier jucumero y no importa si no trabaja con escuelas o en la parte de entrenamiento. Or even if they work with a school but they don't enter the records, they, they are not responsible to register courses. O que no son responsables de registrar las escuelas. But if they need, if they are a course leader or base leader, Pero si usted es un curso, un líder de curso o de base, so they can request a student and base user profile. Tienen que crear y, a, y poner el acceso de estudiante y líder de curso. Okay, so now please log in. Uh, and I have placed me as a staff in San Jose. I hope it's okay just for a few minutes. Miriam se inventó que era personal de la base de San José. Espero que esté bien, que no la rechacen. <laughs> oh, is that someone else? That's okay. Can be someone else. Oh, Doesn't matter. matter. No importa. <laughs> they have Elena. Okay, while she does that, let me just offer you guys something. Quiero ofrecerles algo. Uh, the app is sometimes a little bit confusing if it's the very first time you're using it. Puede ser que la aplicación sea un poco confusa si es la primera vez que usted lo está usando. If all of us registrars are available, todos nosotros como registradores vamos a estar en la disposición to help you to understand how to navigate the app. Para ayudarle a saber cómo navegar en la aplicación. One of the best ways that I've found with my base is to help them. Una de las formas que yo he aprendido con mis bases para ayudarles, I connect to the person through Skype. Lo que hago es tener algún, alguna reunión por Skype. When we connect, we can share screens. Porque se pueden compartir las pantallas. Miriam puede ver la pantalla de usted y, y viceversa. So I ask you to begin to do things, click here, click there. Entonces yo le pido que pueda darle clic a, a, a las cosas específicas. And so I can teach you as you yourself do the registration. Entonces les podemos ayudar a, a medida que usted es el que está haciendo y usando la computadora. Because from my computer, I can see your computer. Porque de mi computadora yo voy a poder ver la pantalla de su computadora. I, I don't have access to your computer. I can't do anything, but I can see. Yo no puedo tocar ni hacer nada, sino puedo ver lo que usted está haciendo. So, uh, just very shortly, I want to mention that we have registrations and instances. Bueno, brevemente queremos nada más explicar en la aplicación tenemos los registros y tenemos las instancias. Every time we do a new catalog like this one that you have. Cada vez que se, se hace un nuevo catálogo como el que ustedes tienen. Every three years. Cada tres años. We request that all bases re-register all their courses. Pedimos que todas las bases hagan un re-registro de todos sus cursos. So that the Eurofan, the leadership, the, the colleges can know what's going on in the bases and can approve that a school is run. Para que los líderes o los o los eh, decanos de las facultades puedan ver lo que está sucediendo y poder aprobar las escuelas que se están ofreciendo. So once registered, you can run that course as many times as you want within that three period time. Uh -huh. three y, cual year. y cualquier registro de eso lo puede eh, ofrecer las veces que quiera en ese periodo de tres años. And that every time that you offer, we call it an instance. Pero cada vez que usted lo ofrece, a eso es lo que le llamamos una instancia. So this is the basics of it. Eso and es lo más básico. De as la you go to instance, under incomplete, you will see the schools there that uh, uh, are not done. Yeah, okay. Si, si usted va a las instancias, puede ver las opciones incompleta o completa. Okay. So here we are in San Jose. Aquí estamos en San Jose, en las instancias incompletas. If you enter on your base and you see schools that are prior to September 2017. Si usted va a sus bases, a sus escuelas, y ven que está la fecha de septiembre 2017. It's because you need to complete the information. It's pending. Eh, the students don't have their credits. Y lo ve ahí es porque usted necesita completar esa información porque los estudiantes no no tienen sus créditos todavía. 
San Jose is doing very good. San Jose está haciéndolo bien. Now go up a little bit, Astra, please, and show future schools. Las, y si usted baja, puede ver las escuelas no. que serán ofrecidas en el futuro. Okay. And you will see that San Jose already created instances, even for the schools that are going to happen in 2018. Si usted puede ver, puede ver que San Jose ya ha registrado instancias que van a ofrecer en el 2018, escuelas. Why did they do that? ¿Por qué lo hacen? The school didn't even begin yet. Ah, pero la escuela ni siquiera ha empezado. But now, Asher, if you could open the ulofan.edu. Pero si ustedes van a la, a la página de la Universidad de las Naciones, universidadlasnaciones.edu.edu. Yes. Yeah. Uh, and then at the center where it says what are you looking for. Y el, en, la, en la página de inicio donde, donde está la, la opción de qué es lo que usted busca en la página. If we write, if a student is interested in coming to San Jose, they will write San Jose. Un estudiante va ahí y dice, bueno, yo quiero ir a San Jose y escribe San Jose. They will see all the future schools already listed here. Ellos van a poder ver todas las escuelas que están listas para ser ofrecidas en el futuro en esa base. So let's say that they are interested in knowing more about the community development school. Digamos que específicamente este estudiante está interesado en la escuela de desarrollo comunitario. They can click on the arrow at the end. Si le da click a la flechita. And then they will have here an explanation what the course is all about. It's a, just a general explanation, just like the one that is on the catalog. Ese estudiante va a poder leer una información general este, de la escuela, lo que está en el catálogo también. But they have the, the dates that the school is being offered in San Jose. Pero lo que va a encontrar es las fechas que esta escuela se va a ofrecer en San Jose. And if they click on YWAM San Jose. Y si le dan click al link de Jucún San Jose. And they wait a little bit. Y esperan un poquito cuando el internet no está muy bien. They will have more information about the base, their website, their email. Van a poder tener el acceso directo de la base, de los, del correo electrónico, a qué persona referirse. So a question for you. Entonces la pregunta para ustedes. If you go to the ulofan.edu website and put the name of your own base there. Si usted va a la página de la Universidad de las Naciones y pone el nombre de su propia base. And nothing shows up. Y nada aparece de sus escuelas. Why? ¿Por qué? Porque no ha hecho el registro. Because you haven't created any future instances Usted no for ha creado schools. ninguna instancia de, del, del futuro para su base. Uh, I, that's all I want to, to talk to you unless you have any questions, but we are available to talk more. De eso era lo que queríamos hablar con ustedes. Si usted tiene otra pregunta, estamos disponibles para contestarla. Uh, I don't want to teach you all about the web app because you will just be all sleeping. No les queremos enseñar todo el entrenamiento de cómo usar la aplicación, pero... I just wanted to give you a general idea. Queríamos darle una idea general. And I just want to tell you one thing Yo quiero decirle before solo una she goes from... The Una list of cosa. schools. A lot of people sometimes don't want to put them up because they think, well, we might not run the school. You can go in and delete the school later. The instance. Okay. What he says is that if you are planning a school and you create the instance. Lo que él está diciendo es que usted está, usted está planeando una escuela, usted va a crear la instancia de esa escuela. The school will show up in the ulofan.edu website. Esa, esa información de esa escuela se va a mostrar en la página, el sitio oficial de la Universidad de las Naciones. And if for any uh, special reason you have to cancel that school. Y si por alguna razón en específico usted tuvo que cancelar esa escuela. You can go back to the app. Usted puede regresar a la aplicación de su base. Open that instance and delete it. Abrir esa instancia y usted mismo la puede eliminar. Okay. So please come to us on during the break so that we can answer any specific questions that you may have. Y si have. tiene alguna otra pregunta, por favor, acérquense a nosotros. And right now I would like to ask Brad to come here and he will explain a little bit more of resources to us. Y Brad nos va a explicar un poquito más de recursos.
Uh, is there any other Spanish translator that can come and help? Okay, I'm going to explain uh, a little bit about some of the other resources that are available to you to help you understand the U of N and help others understand the U of N. Australian accent, first time, so bear with me. Entonces voy a explicarles. It's all right, I'm going to explain some of the resources that are available to you. Voy a explicarles algunos de los recursos que van a ser valiosos para ustedes. So that you can find answers to questions about the U of N. Entonces van a encontrar respuestas a sus preguntas de la Universidad de las Naciones. And you can help others find answers. Y ustedes pueden ayudar a otros a encontrar sus respuestas. So if you all got your U of N catalogs with you. Todos tienen sus catálogos de At la least Universidad one close by. de las Naciones. Great. I really value and love this book. Yo de verdad valoro este libro. Uh, for a number of reasons. Por muchas razones. Firstly, I know the work that's gone in to produce this book. Primero, sé el trabajo que se ha dedicado para producir este libro. A lot of este people libro. have dedicated a lot of time and effort to produce it. Muchas personas han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para producir este libro. Going through every detail to try to make sure it's absolutely right. Al ir por cada detalle para asegurarse que todo está escrito perfectamente. And then this morning I was looking at it and I found two mistakes. Y esta mañana yo lo estaba leyendo y encontré dos errores. So we're not perfect. Así que no somos perfectos. But we do our best. Pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. But the other reason I really love this. Pero la otra razón por la que de verdad me gusta este este catálogo. Is because it's about the life of our university. Porque se trata de la vida de nuestra universidad. It tells us what is happening and where it's happening. Nos dice lo que está pasando y dónde está pasando. That is at the time that we produce it. It's accurate at the okay. time. Entonces, y es eh, la información correcta en el momento en que lo que producimos el catálogo. Miriam already mentioned that we produce a, a new catalog every three years. Y Miriam ya les contó cómo producimos un nuevo catálogo cada tres años. And so we ask people to re-register their courses every three years. Y es por eso que le pedimos a todas las bases que vuelvan a registrar sus cursos cada tres años. Or if you're starting a new school, you register it the first time you run it. O eh, si están corriendo una nueva escuela, la registran cada, eh, cuando vayan a, a correrla. Un, unfortunately, some of the life of the U of N is not in here. Eh, desafortunadamente, eh, parte de la vida de la Universidad de las Naciones no está aquí. That's because people have missed the deadline to get their course registered in time for the catalog. Y eso es debido a que varias personas pierden eh, no, no logran registrarse antes de la fecha límite. We, we send out notices to bases a long time before. Nosotros mandamos notificaciones a las bases mucho tiempo atrás. So we give you a lot of information telling you when that deadline is. Para poderles dar mucha información acerca de cuándo es la fecha límite. Please don't wait until the last week of the deadline. Por favor, no esperen hasta la última semana antes de la fecha límite. Register limite. your courses soon, early, as soon as you start to get the notice about the new catalog. Registren sus cursos o, o lo que sea en cuanto escuchen que ya viene el nuevo catálogo a producir. And that will help us and help you a lot. Y eso nos va a ayudar a nosotros y a ustedes un montón. But if you do happen to miss the catalog registration, pero si de repente sí pierden la oportunidad de ser registrados en el catálogo, once your course is registered, it will still show on the U of N website. Tal vez no aparece en el catálogo, pero sí va a aparecer en la página de la Universidad de las Naciones. All of the information that's in the catalog is also on the website. Toda la información que está en el catálogo también la encuentran en la página web. And the website is updated all the time. Y la página web está siendo actualizada todo el tiempo. 
So that's all the most recent information. Entonces, esa es la información más reciente. The other, yet another reason why I like this. Otra razón por la que me encanta este catálogo. Either the catalog or the website. Ya sea el catálogo o la página web. Is because it helps our students achieve the destiny that they have in God. Es porque les ayuda a nuestros estudiantes a alcanzar el destino que tienen en Dios. As we all become familiar with the the range of things that are in range of courses that are in the U of M. Mientras no, todos nosotros nos familiarizamos con la variedad de cursos que tenemos We en la universidad. Tenemos conversaciones con estudiantes, eh, ya sea en, dentro de la escuela o durante las comidas. And a student might say something like, I have a real passion. Y un estudiante puede decir algo como, tengo una gran pasión. For Seeing governments make better choices that, that bring Christian values into policy. Para poder ver a los gobiernos hacer mejores decisiones en la política. How can I learn to do that? ¿Cómo puedo aprender a hacer eso? Well, on page 171 of your catalog in the English version. Entonces, en la página 171. Maybe a couple of pages later in the Spanish version. Estamos buscando, gracias, la página en español en, la, en el catálogo. You'll find a school with the number HMT368. Van a encontrar una, 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 una facultad con el número uh, HMT368. That's on page 171 or maybe a little bit later. 172 in the Spanish. Gracias, 172 en español. Take a look at it. Veanla. It's the school, HMT 368, it's the school of legislative, Found it. yeah, school of legislative advocacy and social change. Entonces, en la página 172, él está hablando del curso HMT 368 I mean, y es la Escuela de Defensoría Legislativa y Cambio Social. Apart from Rebecca, who else knew that we had a school like that? Aparte de Rebeca, ¿quién más se, eh, se interesaría en una escuela como esa? It's exciting to discover, one or two, yeah. It's exciting to discover that these are the things that we can release students into. Y es interesante descubrir que estas, estas son las cosas en que podemos involucrar a los estudiantes. What about a student who had a heart to see uh, village communities develop sustainable farming, sustainable ag agriculture. Y si un estudiante tiene el corazón de poder ver a las comunidades eh, desarrollándose en el área de cultivos. Take a look on page 187 or maybe 188. Eh, tal vez en la página 188. You'll see the School of Sustainable Agriculture. SCI 273. 187. Page 187. 187. Eh, la, el curso SCI, Escuela de Agricultura Sostenible. I'm particularly excited about one of our newest schools. Eh, About one of our newest schools. Estoy muy emocionado eh, en particular acerca de una de nuestras nuevas escuelas. I have a passion for history. Tengo una pasión por la historia. So does this lady. Y esta señorita también. We now have a school of redemptive history. Y ahora tenemos una escuela de historia re redemptive? redemptive history. Historia redentora. So you can you can learn about the history, the story of God as it shows itself through history. Entonces en esta escuela usted puede aprender acerca de la historia de Dios y cómo Dios se muestra a sí mismo a lo largo de la historia. You can see the hand of God as He's been involved in the history of the nations. Y puede ver la mano de Dios involucrada en la historia de las naciones. Rebecca's nodding because that's another humanities course. Y Rebecca está sentando su cabeza porque esa es otra escuela de la facultad de ella. 
So, so we can be having conversations with, our stu with students. Nosotros podemos tener conversaciones con los estudiantes. We can be asking them, what are the passions? What are the things that God's laid on your heart? Y les podemos preguntar, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios ha puesto en tu corazón? And if we're a little bit familiar with this catalog, y si tan solo estamos un poco familiarizados con este catálogo, we, we can sit with them and search through it and find a way that they can get trained to move into their destiny. Podemos sentarnos con estos estudiantes y leer juntos y explicarles un poco más y enseñarles un camino a llegar a ese destino. So you've been sitting down for too long now. Así que han estado sentados por mucho tiempo. I want you to get into pairs, two people. Get together as two okay. people. Quiero que se junten en parejas. And I want one of you to be a student with a passion. Y quiero que uno de ustedes en la pareja sea el estudiante con una pasión. Another one to be a, a staff person. El otro de la pareja va a ser el miembro del personal. And the staff person, listen to that passion. Entonces, el personal escucha esta pasión. And see if you can find something in the catalog that will help them develop skills, learn about that. Y veamos si logran encontrar algo en el catálogo que va a ayudar al estudiante a desarrollar okay. ese, esa pasión. We'll only do about five minutes or so. Lo vamos a hacer como por cinco minutos.
That's the, that's the guy. The value behind it is that the person is ready to start. Right? And so we, we put that out as a, for example, a grid that you start from the school, take the school and start the school. But sometimes that would be not enough. One particular person. Other times they may not need to. So if there's a degree of decision between the family and the college, we can be the person to say, you're ready. Talk about it, you have to make sure that people are thinking about it. And the problem is we don't really think like that when we're talking to real people in the school and we're making those important changes in the school. So that is supposed to be laid down the first of all. Okay. Bueno. How many of you have discovered a new school that you want to do? ¿Cuántos de ustedes descubrieron ahorita una nueva escuela que quieren hacer? A few of you, yeah. Unos cuantos. It's exciting stuff. Es algo emocionante. I really encourage you to get familiar with the catalog so that you can be doing this with students. Les animo de verdad a que se familiaricen con el catálogo para que puedan hacer esto con sus estudiantes. If I could have your attention, we'll just refer to a couple of, couple of more things, two or three more things. Si me permiten su atención, solo quiero referir una o dos cosas más. All right, let's go to page 19. Vámonos a la página 19. En español también es 19. The front part of the catalog has a lot of helpful general information. La parte eh, Primera, la primera parte del catálogo tiene información en general, en general que es muy buena. It tells you about the, a little bit about the structure of the U of N. Les habla un poco de la estructura de la Universidad de las Naciones. But particularly I want to point out a little bit of information about degree requirements. Pero en particular quiero que hablemos acerca de los requisitos para los grados académicos. See if you can find something about cross-cultural requirement. Veamos eh, si podemos encontrar algo acerca de los requisitos de, eh, transculturales. So how many cultures do you have to study in? ¿En cuántas culturas debes estudiar? To get a bachelor degree in the U of N. Para, poner, para poder tener un grado de licenciatura en la Universidad de las Naciones. I see some fingers going up like this. Veo que algunos dedos están haciendo okay. así. Two, some, some have said three. Algunos dicen tres. Let me ask a the question a bit differently. Déjeme hacerle la pregunta de manera diferente. How many continents do you have to study on? ¿En cuántos continentes tienes que estudiar? I can't hear the answers, but I, the reason I asked the question that way. Eh, eh, no puedo escuchar las respuestas, pero la razón por la que hice esa pregunta. Is because once upon a time we expect we we expressed this as a continent requirement. Y y porque una vez nosotros requerimos esto como un requ. Ay. No sé lo que estoy diciendo. A requirement to study in two continents. Okay. Nosotros requerimos estudiar en dos continentes. But that really didn't express the heart of what we wanted. Pero eso de verdad no expresaba el corazón de lo que queríamos. Because someone from the USA could study in Britain. 
porque alguien de Estados Unidos podía estudiar en Inglaterra. And that's two different continents. Son dos continentes diferentes. But it's not cross well, pero no es transcultural. Well, it is a little bit, but not a lot. Un poquito, <laughs> pero no mucho. You just ask a, you, an American visiting England how much they understand about England. You see, it's a little bit cross-cultural. Entonces, si ustedes le preguntan a, a los americanos que van a visitar Inglaterra qué tan diferente es, ellos sí les van a decir que es un poco transcultural. But the heart of our, our university is missions and cross-cultural missions. Pero el corazón de nuestra universidad son misiones y misiones transculturales. So we want students to get study experiences in different cultures to get a bachelor degree. Entonces nosotros queremos que nuestros estudiantes experimenten estudios en diferentes culturas para poder obtener su licenciatura. Flip over the page quickly to page 20. Eh, damos la vuelta a la página en la 20. We've talked a bit about core courses this week. Hablamos un poco acerca... Ay. And we... <laughs> acerca de los cursos... Eh, ¿Cómo? Got it. And we, we've mentioned we have uh, core courses in the area of Bible. Y hemos dicho que tenemos cursos centrales, esa es la palabra correcta. Communication. En Biblia, comunicación. And applied Christian thinking. Y pensamiento cristiano aplicado. But there's more than one Bible course that meets the Bible core course requirements. Pero hay más de un curso de Biblia que llena los requisitos de un curso central. And they're listed there on that page for you. Y en esa página están enlistados. And it's the same with communication. Es lo mismo con comunicación. And the same with applied Christian thinking. Y lo mismo con pensamiento cristiano aplicado. And if you think you're running a communication course that might meet the core course requirements, y si usted cree que usted está corriendo un curso de comunicaciones que llena los requisitos de you, un curso you can central, talk to Alec and to the core course center. Usted puede dirigirse con Alec y con el eh, centro del curso central. And maybe it already does meet the requirements. Y tal vez ya llena los requisitos. Or maybe with just a little bit extra, you could meet the requirements. O quizás con un poco extra, usted lograría And llenar los requisitos. And if yes, requisitos. then that could get added to this list. Y tal vez eso puede ser agregado a esta lista. Okay, that's the catalog. Ahí estamos con lo del catálogo. I want to very quickly talk about some things that you've got on the thumb drive that we gave you. Y ahora quiero hablarles un poco acerca de la memoria USB que recibieron. So on the thumb drive you have information about how to work with the record system. Entonces, en la memoria USB ustedes tienen información acerca de cómo trabajar con el centro de registro. The, these are the guides that the registrars have produced. Estos son las guías que los del registro han producido. You've also got PDF version of the catalog. También tienen una versión PDF del catálogo. All of these documents, by the way, are available for download through one website or another. Y para que sepan, todos estos documentos están disponibles para ser descargados en una de las páginas web. We've also included copies of all of the YWAM covenants over the years. Y también hemos puesto copias de todos los pactos de Jucum a través de los años. They express something of the heart and purpose of YWAM in missions. Ellos, estos pactos expresan del corazón de Jucum en misiones. We're not going to look at those right now. Y pero no los vamos a ver ahora. But the U of N has those same purposes, so we, we are a part of that, those covenants. Pero sepan que la Universidad de las Naciones tiene los mismos propósitos que Jucum y somos parte entonces de, ese, de esos pactos. And then the other thing we've provided you with is a copy of the University of the Nations Reference Guide. Y otra de las eh, cosas que les hemos provisto en la memoria USB es una copia del manual de referencia de la Universidad de las Naciones. Back in 1994, I was leading a counseling school in England. En el 94, yo estaba dirigiendo una escuela de consejería en Inglaterra. And I sent in a form A. Sorry. I sent in a form A, which was what course registration was called back then. Form A. Form A. a. Oh, okay. No, 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 a. Okay, gracias. Envié en una forma A. 
And I, uh, it, Tom Bloomer looked at my registration. Y Tom Bloomer vio mi registración. And he sent it back to me and said, this has to change. Y él eh, me la envió de regreso y me dijo, esto tiene que cambiar. So I changed it and I sent it to him. Así que la cambié y se lo envié de regreso. And then it came back to me and said, something else needs to change. Y me la volvió a enviar de regreso y me dijo, algo más tiene que cambiar. I was a new school leader. It's the first time I'd ever done one of these forms. Y, y yo era un nuevo líder de escuela. Será la primera vez que yo usaba este formulario. First esta school that I had ever led. Y era la primera escuela que dirigía. And through this exchange of information with Tom Bloomer, I was starting to find out some of the requirements I was supposed to meet as a school leader. Y a través de este intercambio de correos con Tom Bloomer, me di cuenta de los requisitos que yo debía llenar como director o líder de escuela. So I, I wrote a letter to Tom Bloomer. Así que le escribo una carta a Tom Bloomer. You know, that, that was a thing with paper and pen. Y eso es, carta quiere decir papel you y lapicero, an envelope, ¿verdad? Put a stamp on it. Y se mete en un sobre y le pone una estampa. And two or three weeks later you get an answer back. Y hasta dos o tres semanas después recibe usted su respuesta. My question to Tom was, where do I find out as a school leader all of these requirements that I'm supposed to meet for my school. Y mi pregunta para Tom era, ¿dónde, como líder de una escuela, encuentro yo todos estos requisitos que it, debo cumplir? Is there somewhere where it's written down? ¿Hay, alguna, ¿Hay algún lugar donde se encuentre todo esto escrito? Tom didn't answer my letter. <laughs> y Tom no me contestó mi carta. But the next year, 1995, I went to my first U of N workshop. Pero en el 95 yo fui a, a mi primera conferencia eh, de taller de first la Universidad day we de into the room to sit down. Y el primer hombre que entró a la al cuarto de la conferencia a sentarse. And there on the seat was a document about this thick. Y en ese um, en, es, en, una, en la silla había un documento como de este grueso. It was the first U of N reference guide. Era la primera referencia de la Universidad de las Naciones, manual de referencia. So de now as a school leader, I had something that I could take home with me that answered many of my questions. Entonces, ahora, como líder de escuela, yo podía llevar algo, me podía llevar algo a mi casa para poder estudiarlo. But it also answered many of the questions that I hadn't even asked. Pero también contestó muchas de las preguntas que ni siquiera había hecho. So I just want to show you a little bit of what is in the U of N reference guide. Entonces quiero mostrarles un poco de lo que está en el manual de referencia. You might open your version, that's okay if you don't. Pueden abrir su versión, está bien si no lo hacen. When we get to the contents page, we'll see different sections. Cuando lleguemos a la tabla de contenido van a encontrar diferentes secciones. And see, section 1 here is about an overview of youth with a mission and the university of the nation. La sección 1 es un panorama general de Jucum y la Universidad de las Naciones. There's 17 articles there. Y hay 17 artículos ahí. And many of those are the kinds of things we've been explaining to you guys this week. Y muchos de estos artículos son las cosas que les hemos estado explicando a ustedes esta About semana. Acerca de quién somos como la Universidad de las Naciones. Y quiénes somos acerca eh, o como Universidad del Espíritu. About God in the classroom. Dios en la clase. I'm just going to pick up two, two out of that section just to point them out to you. Y voy a escoger solamente dos de esta sección para darles un ejemplo. 1.13, what makes the University of the Nations unique? Y el 1.3, el, el Pacto de Manila, ¿qué es lo que hace a la Universidad de la... Oh, 13, thank you. 13, ¿qué es lo que hace a la Universidad de las Naciones tan único? That is an article by Landa Cope. Este es un artículo por Landa Cope. Landa's been a, a, a great part of our mission and the university and also a prophetic voice. Y Landa ha sido una importante parte de nuestra misión y también una voz profética. I think this was actually a transcript of something she gave from up front once. 
y, y creo que esto es una transcripción de un mensaje que ella dio una vez. And it's, it's a wonderful description about what makes us a different kind of university. Y es una descripción increíble de lo que nos hace a nosotros únicos como universidad. Let's go back to the table of contents. Regresemos a la tabla de contenido. 1.16. Y veamos al 1.6. These are the prophetic elements of 16. the University of the Nations. <laughs> y estos son los elementos proféticos de la Universidad de las Naciones. This article has just been added in this new updated version. Y este artículo recién acaba de ser agregado en esta eh, versión actualizada. But it's also from another gathering like this where Tom was speaking. Y también es de una reunión como la que estamos teniendo hoy en la que eh, Tom estaba hablando. And Tom laid out some of the, the key word of the Lord points for us as the University of the Nations. Y Tom compartió acerca de las palabras claves eh, como Universidad de las Naciones. So I encourage you to take a look through that section and, and learn more about what God has spoken to us. Entonces les animo a que vean más en esa sección y aprendan de lo que Dios nos ha hablado a nosotros como Universidad de las Naciones. Got a comment or question, Melinda? Eh, Melinda tiene una pregunta. ¿Estos artículos son únicamente para nuestro personal o también se lo podemos compartir a los estudiantes? That's the kind of question you ask when you want the speaker to say something that you already know. Ese es el tipo de pregunta que usted hace cuando eh, se la hace al orador, pero usted ya sabe la respuesta. So, Melinda. <laughs> Melinda. Is this something that's just for Y members or can we give them to our students? Es esto algo que se da eh, que es solo para el staff, el personal o se lo podemos dar a los estudiantes. Es muy importante o muy eh, ayuda mucho poder brindárselo a nuestros estudiantes. So maybe not all of them all at once, but pick out a few key ones that you can share with your students. Quizás no le van a dar los 17 artículos de una vez a los estudiantes, pero escojan algunos artículos para compartir. The, the next section picks up the heart of leading in a U of N course. Y la siguiente sección habla acerca del corazón de liderazgo. What does eh, it mean to be a school leader? En un, en un curso de la Universidad de las Naciones, ¿qué significa ser un líder de escuela? What about work duties? O qué tal Why los do we trabajitos do o trabajos prácticos? Uh, who can lead a U of N school? We looked at that one earlier with, with Miriam. ¿Quién puede dirigir una escuela o, o una escuela de la Universidad de las Naciones? Y con Miriam ya vimos la What, respuesta. What's the idea behind Love Feast? ¿Cuál es la idea detrás del Festival de Amor? Everyone heard of Love Feast? ¿Alguno ha escuchado de, I, del Office o Festival de Amor? I ask because in some places it seems to have been forgotten a little bit. Les pregunto porque en algunos lugares parece que se olvidaron de esto. If it has been forgotten, go there and find out about it. Y si se han olvidado de esto, vayan a su manual de referencia y lean acerca de él. Some of the things about um, the that, that Thomas shared with us about the, the, the way we do training is also mentioned there. Y algunas de las cosas que Tom ya compartió a nosotros, por ejemplo, por qué hacemos entrenamiento, también lo encontramos. Tom wrote something about evaluation, that God's heart in terms of evaluation. Y, y también Tom escribió algo acerca de evaluación, el corazón de Dios acerca de la evaluación. So this is still about guiding principles and values. Esto, tam, esto se trata de los valores y principios que nos protegen. Section 3 looks at student advising, helping students progress in their degrees. La sección 3 se encarga de ver eh, cómo aconsejamos al estudiante y ayudarlos. Section 4 focuses on DTS. Eh, la sección 4 del, es acerca de la EDE, se enfoca en la EDE. Section 5 focuses on degrees. En la sección 5 podemos encontrar acerca de las licenciaturas o and títulos. Six is where we get a lot of our detail about the policies and procedures. Y en la sección 6 es donde entramos en detalle acerca de políticas y procedimientos. So some of the questions you've been asking this week are answered right there in that document. Así que algunas de las preguntas que ustedes han estado haciendo toda esta semana, la las respuestas las encuentran aquí. Now there, there is a Portuguese version of the 2005 reference guide. Entonces, hay una versión en portugués de la versión del 2005. 
And there's a Spanish version of part of the 2005 reference guide. Y hay una versión en español de parte de la referencia del 2005. We, we didn't get that Spanish one onto the stick, but we can make it available to you. No logramos poner eh, la parte que está en español eh, en la memoria, pero podemos hacerla accesible a ustedes. The 2017 version was only released about a month and a half ago, something like that. Entonces, la versión de 2017, esta que tenemos, apenas acaba de salir hace mes y medio. But we are working on translations as soon as possible. Estamos trabajando para traducirlo lo más antes posible. If anyone feels gifted in the area of translation, please talk to us. We need help with translations. Si alguno siente el don de traducción, por favor acérquese a nosotros porque necesitamos ayuda a traducir este If you want to volunteer to help, go and talk to Alec. Y si quieren ayudar eh, y voluntariarse en traducir, pueden hablar con Alec. We have just a couple of minutes left before we're due to take a break. Y solo nos queda un par de minutos antes de tomar un descanso. So that means I can probably answer about one question right now. <laughs> Eso significa que probablemente solo puedo contestar una pregunta. So my question regards to the expression you guys are saying, University of the Spirit. Because in Costa Rica, it might sound, or it might make sense, but in Cuba and in Haiti, if I say this, it's, it's not going to make sense or be acceptable. That's a great question, very good point. Es una buena pregunta y muy buen punto. Uh, that's not what the reference guide answers. <laughs> <laughs> Eso no es algo que la, el manual de referencia lo contesta. We, we have to find the right language for, for places like that. Tenemos que encontrar el lenguaje correcto para el contexto donde nos encontremos. And usually those who notice the need for it are the best ones to help us find the right language. Y usualmente aquellos que identifican la necesidad por eso son los que nos ayudan a encontrar so, el lenguaje exacto. So thank you for volunteering. Así que gracias por ser voluntario. Okay. Maybe the University of the Holy Spirit is a Quizás help. Quizás la Universidad del Espíritu Santo tal vez eso ayuda. Yep. That, that sounds good to me. Eso suena bien pa para mí. But we can talk more about it. You can refer to help and, and that's brilliant. Pero podemos hablar más al respecto. Después puedes acercarte con nosotros. Muy, muy buen punto. One question about the reference guide or the catalog. <laughs> Una pregunta acerca del manual de referencia o del catálogo. Okay, what silence means to a, a, a teacher or lack of questions means to a teacher. Lo que es la falta de preguntas le, le muestra a un maestro. Either they've done a very, very good job. O han hecho un trabajo excelente. Or they've done a very, very bad job. O han hecho un trabajo terrible. There's a question. Or maybe you're just still thinking. O quizás okay. todavía estás pensando. como invitados. Ajá. Voy a repetir la pregunta en español por si alguien aquí no escuchó. La pregunta es, ¿es posible tener personas fuera de Jucum eh, que es, participen de la clase sin querer recibir crédito, solo estar en la clase? So her question is, is it possible to have people outside of YWAM that are not interested in credits or anything to take part or listen to the classes and observe the classes. Ella dice que pregunta eso porque es algo que sucede bastante. 
y es importante entender lo que se puede o no. She's asking because this is something that happens regularly in many bases, and it's important for us to know what is allowed and what's not allowed. I, I think this question is not just about what's allowed and what's not allowed. Y creo que esta pregunta no solo se trata acerca de lo que es o no permitido. This is very much about a wisdom issue in regard to each of those classes. Yo creo que esto se trata acerca de una situación de sabiduría para cada clase. Yes, it's allowed. Sí es permitido. And it's possible for people to audit courses rather than enroll as a full student. Y es Gracias. Es, eh, es posible que las personas quieran asistir a los cursos sin necesidad de recibir los so créditos. Así que se permite hacer eso. But it does need a lot of wisdom. But it does need a lot of wisdom. Pero requiere de mucha sabiduría. Because it affects the dynamic of what's going on in the classroom. Porque afecta la dinámica que está sucediendo dentro del salón. Now that We, we've spoken about the importance of having DTS first. Hemos hablado acerca de tener eh, nuestra E de eh, priorizarla. Going through DTS prepares you for other U of N training. Y el ir a través de la escuela de E de, te prepara para más entrenamiento. And if people are coming into our classrooms without that, y si hay personas que entran a nuestra clase sin eso, it can cause problems in the dynamic puede causar problemas en la dinámica. So you need to apply wisdom as to what kind of classes it's okay to invite people into and what ones are not good. Entonces deben aplicar sabiduría acerca de tomar decisiones en cuáles clases es conveniente tener invitados y en cuáles no. And also about how many. Y también cuántos. If you've got five students in your school, si tienen cinco estudiantes en su escuela, and you bring in 20 visitors, y traen 20 invitados, <laughs> okay, that's going to have an effect. va a tener un impacto. So really be cautious, be careful about making those kinds of decisions. Entonces sean cautelosos, cuidadosos al hacer ese tipo de decisiones. 